Hachiko, quien solo confía en su mascota Mikura, le confiesa que tiene intenciones de que Miari sea parte del consejo estudiantil. Mientras tanto, Miari tiene una apuesta pendiente con Miwomi Aoi, pero él le pide a su compañero llamado Nagi que juegue en su lugar. Ella va a la sala de apuestas a encontrarse con él y mientras están hablando aparecen Mikura y Nitobekyu, uno de los miembros del club de periodismo. Ambos estaban escondidos espiando la situación, pero su escondite fue descubierto. El amigo de Nagi está a punto de echarlos del lugar, pero Nagi piensa que es una buena idea que uno de ellos haga de crupier de la apuesta y por eso permite que ambos se queden. Mikura anuncia que el juego que están a punto de jugar se llama Full Count Blackjack. Las reglas consisten en que a cada participante se le otorgan 13 cartas y deben usarlas para formar distintas combinaciones. La más fuerte consiste en combinar la carta del rey con el as. La segunda más fuerte es la de sumar 21 puntos. Luego, cada uno usa esas combinaciones que formó para intentar ganarle a las del rival. Mikura les da 3 minutos para que hagan lo que consideren las mejores combinaciones de cartas. Durante la primera ronda, ambos usaron combinaciones de 21 puntos, resultando en empate. En la segunda ronda, Nagi quiere intimidar a Meari intentando adivinar la combinación que ella va a usar y lo logra, dándole la victoria de esa ronda. Para la tercera ronda, él piensa que ella va a usar una combinación de un rey y un as y por esta razón decide dejar que Meari gane la ronda y de esta forma reducir al mínimo su pérdida de dinero. En la cuarta ronda, Miari decide darla por perdida, sin ni siquiera revelar sus cartas. Para la quinta y última ronda, las cartas que usará Nagi suman un total de 12 puntos, y según sus cálculos, a Miari solo le queda una combinación de 11 puntos. Esto le hace creer que la victoria será suya. Pero al momento en el que ambos revelan sus cartas, Miari tiene una combinación de 13 puntos, dándole así la victoria y dejándolo en estado de shock. La razón por la que no había revelado sus cartas en las demás rondas era justamente para que él no sospechara nada sobre su estrategia. En ese momento aparece a hoy quien al ver que Meari consiguió otra victoria, se da cuenta de su potencial y le pide que colabore junto con él, ya que él tiene un solo objetivo y es destruir a Kirari, la presidenta del consejo estudiantil. Él le pide que lo acompañe a otro lugar para hablar, pero Tsutsura y Ukimi intentan detenerla porque piensan que hoy es peligroso, pero aún así terminan yendo con él. Al llegar al lugar, notan que hay un grupo de personas las cuales se hacen llamar la sociedad del máximo florecimiento. El objetivo de todos ellos es el de quitarle a Kirari su poder como presidenta del consejo estudiantil. Yukimi insiste con que no es buena idea involucrarse con ellos y cuando están a punto de irse aparece una integrante del consejo estudiantil llamada Sakura, quien además es miembro del grupo que quiere destruir a la presidenta Kirari. Aoi les explica que quieren deshacerse del sistema que convierta a los estudiantes en mascotas y que para lograr eso necesitan que todos combinen su dinero y de esa forma ganarle en una apuesta a la presidenta. Luego él le dice a Meari que ella es la indicada para derrotar a Kirari y que el futuro de la academia está en sus manos. Ella le responde diciéndole que necesita un día para pensar su propuesta. Al día siguiente, durante una reunión del consejo estudiantil, Sachiko tiene algo que informarle a la presidenta y es que tiene la sospecha de que hay un estudiante llamado Sótaro que planea un complot y lo obliga a que hable sobre las otras personas involucradas en ese plan y que si no habla va a tener que eliminarlo. Sakura y Aoi, quienes también son parte de ese plan, deben ver cómo castigan a su compañero, pero no pueden hacer nada, 
sino la presidenta, descubrirá que ellos están involucrados. Sótaro no piensa traicionar a sus compañeros y por eso le responde que no hay nadie más involucrado en ese plan. Sachiko le pide permiso a la presidenta para eliminarlo, a lo que ella responde que le da igual y que haga lo que quiera. Más tarde, Sachiko tiene una conversación a solas con Sakura, en donde le cuenta que lo de eliminar al estudiante era solo una broma. Sakura le pregunta que cuáles son sus planes personales, a lo que Sachiko le responde que ella tan solo quiere que Meari sea su mascota. Luego intenta convencer a Sakura para que se enfrente en una apuesta contra Meari. Mientras tanto, ella se dirige a hablar con Aoi para aceptar su propuesta de unirse a la asociación y derrotar a la presidenta. Pero en ese instante son interrumpidos por Sakura, quien viene a dar la noticia de que va a confiscar la sala de literatura que le pertenece a Meari y que si quiere recuperarla, tiene que enfrentarse a ella y ganarle en una apuesta. Meari no tiene otra opción y acepta el desafío. Como no pueden ir a la sala de literatura, Miari y compañía se reúnen en el club de periodismo para hablar sobre lo imbatible que es Sakura en las apuestas, y eso la desmotiva, pero Nitobe Q les dice que si hablan con Ikishima Midari, puede que les dé algún consejo, ya que ella una vez se enfrentó en una apuesta contra Sakura. Al visitar la sala de apuestas de Midari, se encuentran con la sorpresa de que se está llevando a cabo una apuesta bastante peligrosa, en la que a la persona que pierde, le fracturan los dedos. Tsuchura se desmaya al ver esto. Midari les dice que Sakura es muy hábil, pero también muy predecible en las apuestas. Y luego de ver cómo le quiebran por segunda vez los dedos a Midari, Meari decide irse de la sala. Espero que te haya gustado, si fue así, no olvides dejar tu like y suscribirte. Nos vemos en el próximo video.